তো চলুন জেনে না যাক মোবাইল ভবিষ্যৎ আজকাল আমরা বিভিন্ন বন্ধুদের মুখে এবং প্রতিবেশীদের মুখে শুনছি যে অনেক কিছু শুনছি তো একবার আপনি শুনেছেন যে তারা নাকি মোবাইল ব্যবহার মোবাইল টু জি ঘাটের মোবাইল প্রসেসার ব্যবহার করছে তারা ডুয়েল কোর অক্টা কোর কোয়াড কোর বিভিন্ন ধরনের প্রসেসার ব্যবহার করছে তো তাই মোবাইল অনেক ফাস্ট এবং ভালো কি অনেক শুনেছেন তাই তো এই ধরনের প্রশ্ন তো চলুন জেনে না যাক এই প্রসেসারটি কি তখন আপনি হয়তো ভা যখন আপনাকে এসব বলে তখন আপনি হয়তো ভাবেন যে মোবাইল প্রসেসারটা আসলে কি মোবাইলটা মোবাইল প্রসেসার কি মোবাইল প্রসেসার কাকে বলে মোবাইল প্রসেসারের কাজ কি কেন এটি ভালো প্রসেসার আর কোন প্রসেসারটি ভালো কোনটা ভালো কাজ করবে কোনটা বেশি কম ব্যাটারি কম ব্যবহার করবে এই প্রশ্নগুলি আপনাদের মনে আসাটা স্বাভাবিক তো চলুন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আজকে জেনে নেওয়া যাক তো মনে রাখবেন যদি আপনি একটি নতুন মোবাইল কিনতে যাচ্ছেন তাহলে আপনার মোবাইল প্রসেসার সম্পর্কে জানাটা অবশ্যই দরকার কারণ আমি আগেই বলেছি মোবাইল ফাস্ট কাজ করা হ্যাং না হওয়া ব্যাটারি কম চার্জ ব্যবহার করা ইত্যাদি ব্যবহার ইত্যাদির ব্যাপারে মোবাইল প্রসেসার অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আর মোবাইল কেনার সময় যদি আপনি প্রসেসারের উপর ধ্যান না দেন তাহলে হয়তো আপনি নতুন স্মার্টফোন কেনার পর আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট থাকবেন শিওর আমি বলে দিতে পারি যে আপনি অসন্তুষ্ট থাকবেনই আর মোবাইল প্রসেসার কেনার আর আপনি মোবাইল কেনার সময় যদি প্রসেসারের উপর ধ্যান না দেন তাহলে হয়তো চলুন জেনে না যাক এই মোবাইল প্রসেসারটি কি মোবাইল প্রসেসার আসলে কি কি এই মোবাইল প্রসেসার কি 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 যেমন আমাদের কম্পিউটার ল্যাপটপ ইত্যাদিতে মোবাইল প্রসেসার থাকে তেমনি ঠিক মোবাইলের মোবাইলের মধ্যে একটা ছোট্ট একটা চিপের মতো প্রসেসার থাকে তো সোজাভাবে বললে এটাই বলা যায় যে মোবাইলের ব্রেনের মতো কাজ করে মোবাইলের ছোট প্রসেসার যেমন ভিডিও দেখা গেম খেলা ইন্টারনেট ব্যবহার করা গান শোনা কাজ করতে এসব কাজ করতে সাহায্য করে এবং মোবাইল একটি প্রসেসার ছাড়া আপনি এগুলো কাজ কখনোই করতে পারবেন না আর তাই যখন আপনার মোবাইলের প্রসেসার ভালো হবে না তখন মোবাইলে সব ধরনের কাজ করতে অনেক অসুবিধা হবে মোবাইল স্লো হবে হ্যাং করবে মোবাইল গরম হবে অনেক অনেক তাড়াতাড়ি ব্যাটারি চার্জও শেষ হয়ে যাবে কারণ যা আগে আমি বললাম এই কাজগুলোই মোবাইল প্রসেসার দ্বারা সম্পূর্ণ হয় তাই মোবাইল প্রসেসার ভালো না হওয়া কাজগুলো মোবাইল ভালোভাবে করতে পারবে না আপনার অসুবিধাগুলি সম্মুখীন হবেন যতটা ভালো এবং ফাস্ট মোবাইল প্রসেসার থাকবে ততটা স্মুথ এবং ফাস্টভাবে আপনার নিজের মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন এবং তাতে আপনি ভালো গেমও খেলতে পারবেন যদি মোবাইল প্রসেসার গরম হয়ে যাচ্ছে বা ল্যাগ করছে বা হ্যাং করছে বা স্লো কাজ করছে কিংবা ব্যাটারি ব্যবহার করছে বেশি তাহলে বুঝে যা বুঝে যাবেন যে মোবাইল আর মোবাইল ভালো প্রসেসার লাগানো নেই কারণ এগুলো সমস্যা এক বিশেষ করে একটি কারণে হয় যেটি হলো মোবাইল প্রসেসার আর এই মোবাইল প্রসেসার কত রকমের কত রকমের এই মোবাইল প্রসেসার হয়তো আপনারা জানেন না যে মোবাইল প্রসেসার অনেক রকমের থাকতে পারে এদের মধ্যে কিছু ফাস্ট মোটামুটি ভালো কাজ দেয় আর যেমন কোর এর সংখ্যা পার্থক্য মোবাইল প্রসেসারে বিশেষ করে চার রকমের হয় ডুয়েল কোর কোয়াড কোর হ্যাকা কোর আর অক্টা কোর এই চার রকমের প্রসেসারে একটি সাধারণ পার্থক্য আছে সেটি হলো সবগুটিতেই কোরের কোরের সংখ্যা আলাদা আলাদা ডুয়েল করে দুইটি কোর থাকে কোয়াড করে চারটি হ্যাক্সা করে ছয়টি আর অক্টা করে আটটি আর মনে রাখবেন আপনার প্রসেসারের কোরের সংখ্যা যতটা বেশি হবে তত বেশি কাজ করতে পারবে মোবাইল ফাস্ট কাজ করবে এবং আপনার মোবাইল গম গরম হবে না হ্যাং হবে না ব্যাটারি কম খাবে এইসব সুবিধা পাবেন মোবাইল প্রসেসার যতটা বেশি ভালো হবে কারণ প্রসেসার একটা কোর একটা হাতের মতো তাই প্রসেসার যতটা কোর থাকবে ততটা হাতের শক্তি বাড়বে তাহলে তার পারফরমেন্স অনেক অনেক ভালো হবে তাহলে যদি আপনি মোবাইল কিনতে যাচ্ছেন তাহলে অবশ্যই কত কোর প্রসেসার লাগানো আছে তা অবশ্যই ধ্যান দেবেন অক্টা কোর বা কোয়াড কোর থাকতে পারে আপনার মোবাইলের জন্য যথেষ্ট ভালো মোবাইল ফোন কোন প্রসেসার লাগানো আছে সেটা মোবাইল বক্সের পিছনে স্পেসিফিকেশান অংশতে দেখতে পারবেন এটা অবশ্যই সবাই জানেন নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই বিভিন্ন কোম্পানির পার্থক্য হয় যেমন বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল প্রসেসার আছে যেমন কোয়ালকাম স্ন্যাপড্র্যাগেন তারপর মিডিয়া টেক স্যামসাং তারপর কী আছে যেন নামটা কি ইন্ডিয়া নিভিদিয়া নিভিদিয়া আলাদা আলাদা মোবাইল কোম্পানি এই চারটি এই চারটি ধরনের প্রসেসারের নাম আমি বললাম আর জি এই যে এটা কি কি এটা আসলে এক ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি এর বাইরে প্রসেসার এ জি এইচ জেড ওপরের পার্থক্য আছে কিছু ওয়ান জি এইচ 
জেড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জি এইচ জেড বা কিছু টু জি এইচ জেড এর বা তার থেকে বেশি থাকে তাই মনে রাখবেন যত বেশি জি এইচ জেড এর সংখ্যা হবে ততটাই আপনার মোবাইল প্রসেসের ফাস্ট হবে এবং কার্যক্ষমতা অনেকটা বেশি হবে হাই হবে একে আমরা বলি ফ্রিকুয়েন্সি বা ফ্রিকুয়েন্সি বলতে পারি সাধারণত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিগাহার্ট বা টু জিগাহার্ট এর প্রসেসার হয় তো জি এইচ জেড কে জিগাহার্ট বলা হয় মোবাইল কেনার সময় আপনার প্রসেসারের জিগাহার্টের স্পিডে ধ্যান রাখবেন মোবাইল কোন মোবাইল প্রসেসার সব থেকে ভালো বেস্ট অ্যান্ড ফাস্ট মোবাইল প্রসেসার কোনটা কোনটা এখানে একটা কথা বলি যেটা হলো মোবাইলে অনেক রকমের প্রসেসার লাগানো থাকতে পারে এর মধ্যে কোনটি ভালো কাজ করবে সেটি কীভাবে জানবেন তাহলে এর জবাব আমি দেব আপনাদের আগেই বলেছি যে মোবাইল কেনার সময় প্রসেসার কতটা কোর দেখ কোর সেটা দেখবেন কোয়াড কোর হ্যাক্সা কোর অক্টা কোর প্রসেসার অবশ্যই দেখবেন সেটা কারণ এগুলোতে কোরের সংখ্যা বেশি থাকে আর চার গুণ ছয় গুণ আট গুণ শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারে কিন্তু একটি ভালো প্রসেসার হানড্রেড পার্সেন্ট কেবল কোরের উপর নির্ভর করে না আর আরও অনেক কিছু আছে যেগুলি আপনি অবশ্যই একটি ভালো প্রসেসার মোবাইল কিনতে নিতে পারেন সেগুলি হলো মোবাইল প্রসেসার প্রসেসারের আর্কিটেকচার বা গঠন বা ডিজাইন দেখা দেখাটা জরুরি যেমন সব ধরনের প্রসেসার ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক্স জিনিস সময়ে সময়ে উন্নত হতে থাকে তেমনি মোবাইল প্রসেসারগুলিও উন্নত হতে থাকে সেগুলির মধ্যে সেগুলি আকারের আকৃতির গঠন এবং কাজের কাজ করার ক্ষমতা সব কিছুই সময়ে সময়ে উন্নত হতে ও ভালো হতে থাকে তাই অবশ্যই মনে রাখবেন যখনই মোবাইল কিনতে যাবেন বা মোবাইল মোবাইল কিনবেন বলে ভাববেন তখনই লেটেস্ট আর্কিটেকচার দ্বারা সম্পূর্ণ আছে কি না প্রসেসারটা দেখবেন প্রসেসারের যে লেটেস্ট আর্কিটেকচার আছে সেটা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন তার জন্য আপনাকে কোর্টেক্স নাম্বার দেখতে হবে মোবাইলের পকেটের পেছনে স্পেসিফিকেশন লিস্টে ইন্টারনেটে সার্চ করে মোবাইলের প্রসেসারের কোর্টেক্স নাম্বারটি দেখুন এবং যদি প্রসেসার এ আম এ আর এম কোর্টেক্স এ ফিফটি এ ফিফটি থ্রি বা এ আর এম কোর্টেক্স ফিফটি সেভেন লেখা থাকে তাহলে প্রসেসারটি লেটেস্ট এবং উন্নত এ আর এম কোর্টেক্স এর সংখ্যা যত বেশি হবে তত আর্কিটেকচার ভালো এবং লেটেস্ট উন্নত হবে তো আজকে এখনকার জন্য এ ফিফটি সেভেন চলছে আজকাল প্রসেস প্রসেসার টেকনোলজি বা প্রযুক্তি অনেকটাই উন্নত হয়ে গেছে আজকাল প্রসেসারে অনেকটা ছোট ছোট ন্যানো ট্রানজেকশন ট্রানজেক্টর লাগানো থাকে আজকাল যত যতটাই ছোট প্রসেসার ততটাই ভালো এদের কাজ ততটাই ফার্স্ট এরা ট্রানজেক্টর প্রসেসারের মধ্যে লাগানো থাকে মাইক্রো চিপ মাইক্রো চিপ বলে এই মাইক্রো চিপগুলো যত ছোট হয় তত ফাস্ট আপনার মোবাইল কাজ করে হ্যাং হয় না একসাথে সহজে অনেক কাজ করা যায় হাই গ্রাফিক্সের গেমও খেলতে পারবেন মোবাইলে কম ব্যাটারি খেয়ে অনেক কাজও করিয়ে নিতে পারবেন কারণ ছোটো ট্রানজেক্টর মানে লেটেস্ট টেকনোলজি এবং উন্নত প্রযুক্তা এদের আজকাল আজকালের দামি এবং ভালো স্মার্টফোনে অনেক ব্যবহার করা হয় মনে রাখবেন স্যামসাং কোম্পানি থেকে সব থেকে ছোট ট্রানজেক্টর প্রসেসার থাকে বানানো যেতে পারে চোদ্দো ন্যানোমিটার মাইক্রো চিপ তারপর কোয়ালকম কুড়ি ন্যানোমিটার মাইক্রো চিপ প্রসেসার আর পরে শেষে আছে মিডিয়া টেক ছাব্বিশ থেকে আঠাশ ন্যানোমিটার মাইক্রো চিপ তাই বলতে গেলে স্যামসাং কোম্পানি সব থেকে ভালো প্রযুক্তি বা টেকনোলজি প্রসেসার বানায় তারপর আছে কোয়ালকাম আপনি মোবাইলে থাকা প্রসেসার কোম্পানি দেখে নেওয়াটা অনেক জরুরি যদি আপনি ভালো প্রসেসার চান এরপর আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে মোবাইল প্রসেসারের জিগাহার্ড বা জি এই জেড বা ফ্রিকুয়েন্সি অবশ্যই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা টু এর বেশি থাকাটা বেশি লাভজনক এতে ভালো আপনার মোবাইল দ্রুতগতি কাজ করবে আপনার মোবাইল ব্যবহার ভালো লাগবে আর শেষে বলতে চাই তাহলে বন্ধুরা আপনারা একটি ভালো প্রসেসার চান তাহলে মোবাইলটা কেনার আগে কেনার সময় মোবাইলের ব্যাপারে প্রসেসারের ব্যাপারে অবশ্যই জেনে নেবেন সেটা হলো যতই অবশ্যই কোয়াড কোর বা অক্টা কোর বা ফ্রিকুয়েন্সি বা থাকুক না কেন মেয়ে স্যামসাং বা মিডিয়াটেক কোম্পানির হলে অনেক লাভজনক প্রসেসার কোয়ালটেক্স নাম্বার জানতে পারেন এগুলো ধ্যান রেখে মোবাইল কিনতে গেলে কিনলে আপনার মোবাইল কাজ ভালোভাবে কাজ করবে হ্যাং করবে না ব্যাটারি গরম হবে না ব্যাটারি চার্জ বেশি ব্যবহার করবে না এই ধরনের সমস্যা থেকে মোবাইলে যত তাড়াতাড়ি জড়িত থাকে তাই প্রসেসার ভালো হলে আপনার মোবাইলের সমস্যা কোনো দেখা দেবে না তাহলে মোবাইল প্রসেসার কি কোন জিন কোন প্রসেসার ভালো সেটা হয়তো আর হয়তো আমি আপনাদের ভালোভাবেই বুঝে দিতে পারলাম যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করুন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করুন ধন্যবাদ দেখা হবে নেক্সট ভিডিও